إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فضا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أيها الناس اتقوا الله وقولوا قولا سديدا شمال تمسل يا نكرا الله ترى ما تقول جلد جلد عمرا بحالو كفحاب لي أبو قطم بحابي جلد دنيا المكة प्रथम जेद आदम आलहलम के पाठाना से दिन ये जनबस गड़े उठे सारा दुनिया आदम सन्तने परिपूर्ण होके अपर साथ अस्वीकार करते चलो कारण प्रत्येक एक पिता एवं एक मायर सतान आदम एवं हवार सतान प्रत्येक ये मध्य विभिन्न रकम जो विभिन्न रकम तथ्य आदान प्रदान विभिन्न रकम आलोचना अस्वीकार करते कारण मानुष सामाजिक जीव एके अपर कथा निजे व्यथा दूर करते चाय क्यों क्यों निजे तथ्य आयोजन से प्रसार करते चाय तथ्य आचार आदान प्रदान प्रचार करा प्रसार करा ये नहीं आज के आलोचना करब जहाँ हम मीडिया आज के मीडिया नहीं आलोचना करब मीडिया कि मीडिया तेम किसान मीडिया हे एक गुच्छ पद्धति जार माध्यम व्यापक किंबा सीमित आकार किस प्रचार प्रसार कर जार उद्देश्य था व्यापक जनगोषी का विशेष को बार्ता पहुँचे देखे साधारण मीडिया सारा दुनिया मीडिया चलते क्यों अपन का जहाँ आज तरह का पोच दीबें 
আরেকজনের কাছে কি আছে আপনি খোঁজ নেবেন এটা হচ্ছে মিডিয়া ইসলামিক মিডিয়া কি জিনিস ইসলামিক মিডিয়া আলাদা জিনিস মুসলিম সেরকম সব কিছু গ্রহণ করতে পারে না সব কিছু আরেকজনের কাছে ঠেলে পাচার করে দিতে পারে না মুসলিমের কিছু বৈশিষ্ট্য আছে সেই জন্য ইসলামিক মিডিয়া হচ্ছে মানুষদেরকে বিশুদ্ধ সংবাদ নিরাপদ জ্ঞান বাস্তব সত্য জিনিস সরবরাহ করা যা তাদেরকে কোনো ঘটনায় অথবা কোনো সমস্যায় তাদের তাদের মতামত ঘটনায় সহায়তা করে বাস্তব হতে হবে ইসলামি মিডিয়ার মূল কথা হচ্ছে বাস্তবতা থাকতে হবে সততা থাকতে হবে সত্যতা থাকতে হবে যে জিনিসটা আপনি দিবেন সেটা সত্য হতে হবে যেটা নেবেন সেটাও সত্য হতে হবে কি লাভ এর মাধ্যমে আপনি এই বিষয়ে অথবা এরকম কোন সমস্যা আপনি একটা সমাধানে যেতে পারবেন ইসলামিক মিডিয়া এটা চায় আপনার আমার কাছে এইভাবে ইসলামিক মিডিয়া তৈরি হয়েছে ইসলামিক মিডিয়ার কিছু বৈশিষ্ট্য আছে আমি সেগুলো আলোচনা করতে চাই ইসলাম হচ্ছে দিন উদ্ধারণ বা যেটাকে বলা হয় মিশনারি দিন ইসলামের কাজই হচ্ছে দাওয়াত দেয়া মানুষ মাত্রে মুসলিম মাত্রে দাওয়াত একজন দাঁড়িয়ে গেল আলাদা কোনো পোশাক লাগে না একজন মানুষ তার কাছে যা আছে তার একজনের কাছে পৌঁছে দিতে পারে ভালো মন্দ ওইটাই পৌঁছাতে পারে কিন্তু ইসলামিক মিডিয়ার কথা হচ্ছে ভালোটা পৌঁছাবেন খারাপটা থেকে দূরে থাকবেন ইসলামিক মিডিয়ার মূল কথা হচ্ছে আল্লাহ সম্পর্কে আপনি সঠিক ধারণা মানুষের কাছে পৌঁছে দেবেন আল্লাহ সম্পর্কে আপনার কি বিশ্বাস হওয়া দরকার দ্বিতীয় হচ্ছে নবীদের সম্পর্কে নবী মোহাম্মদ রসুল্লাহ সাল্লাহ আলাই ইসলাম সম্পর্কে মানুষের কাছে পৌঁছে দেবেন রসুল্লাহ সাল্লাহ আলাই ইসলাম তিনি এই কাজটি করেছেন প্রত্যেক নবী এই কাজটি করেছেন নবীদের দায়িত্বই হচ্ছে মানুষের কাছে তার কাছে থাকা জ্ঞান পৌঁছে দেন এটার নাম হচ্ছে তবলি প্রচার প্রসার তবলি আল্লাহ তালা কোরআনে কেউ বলেছেন ইয়া ইহ রসুল মাহুজির এই জ্ঞান হে রাসুল আপনার কাছে যা নাজির করা হয়েছে তা মানুষের কাছে প্রচার প্রসার করে দিন ও ইল্লাহ যদি আপনি সেটা না করেন তাহলে আপনি তো আল্লাহ রেসালত পৌঁছালেন না তাহলে একজন নবীর দায়িত্ব হচ্ছে পৌঁছে দেন মিডিয়ার কাজটা নবীরা সবচেয়ে বেশি করেছেন তিনি কি পৌঁছাবেন হকটাই পৌঁছাবেন না হক কিছু পৌঁছাবেন না তিনি রসুল্লাহ সাল্লাহ ইসলাম নমুনা হিসেবে নেই প্রত্যেক নবী পৌঁছেছেন প্রথম রাসুল যিনি ছিলেন নূ আলাই সাল্লাম তিনি বেশি কষ্ট করেছেন তিনি বলেছেন প্রবীণ দাও তু কৌম ইলাইলাম আমি আমার হে আমার রব আমি আমার কাউকে রাত দিন ডেকেছি ও ইন্নি কুল্লামা দাও তুমি তার যখনই আমি তাদেরকে ডেকেছি ক্ষমা করার জন্য যা আলু আসি কানের মধ্যে আঙুল দিয়ে বসেছিল শুনবো না কাপড় দিয়ে ডেকে রাখছে আমার কোনো চিনতে না পারে ও আসর রূপ গোপনে ছিল অস্তক বার অস্তিক বার অহংকারে ফেটে পড়ছে তার কথা কেন শুন তুমি এমনি দাও তুম জিহার তারপর আমি তাকে প্রকাশে ডেকেছি প্রকাশে ডাকাও শুনেন ও আয়ালাম তুলাম মানুষের সামনে ঘোষণা করে দিয়েছি মিডিয়ার মাধ্যমে জানাই সেটাকে বলা বলতে পারেন ঘোষণা করেছি ও আসরার তুলাহ মিসর আগু ফোনে বলেছি ফাকুল তুস্তা ধর রব্বা কবিন্ন কত রকমে তিনি ডেকেছেন কিন্তু কেউ সাড়া দেয় নবীদের কাজে হচ্ছে এই মিডিয়া জগতে বিশুদ্ধ পদ্ধতি বিশুদ্ধ মিডিয়া পৌঁছে দেয় মানুষের কাছে বিশুদ্ধ মাধ্যমে বিশুদ্ধ কথা পৌঁছে দেয় মোহাম্মদ রসুল্লাহ সাল্লাহাম তিনি নবুয়ত পাওয়ার পরে প্রথমে তার স্ত্রীকে ডাকলেন স্ত্রী ইমান আনলেন তারপর তিনি তার আশেপাশের মানুষদেরকে ডাকলেন তারা ইমান আনলো গোপনে তিনি দাওয়াত দিলেন তিন বছর মানুষ ইমান আনলো তারপর তিনি আল্লাহ নির্দেশ দিলেন ও আলদির আশির তাকাল আক্রাবিন আত্মীয় স্বজনকে ডাকেন সেটা করলেন ইয়াফ আল্লাহ তালা বলেন ও যে ফার্স্টিকি আপনাকে যে নির্দেশ দেওয়া হয় সেটা মানুষের কাছে প্রচার প্রসার করুন মুর্শিদের থেকে মুখ ফিরিয়ে নিন অর্থাৎ মুর্শিকরা কী করবে ভয় পাবেন না আপনি বলতে থাকুন রসুল্লাহ সাল্লাম সাফা পাহাড়ের উপর দাঁড়িয়ে ওয়া সবাহা ওয়া সবাহা ওয়া সবাহা বলে তিনবার ডাক দিলেন আরবদের ভাষায় এই ডাক হচ্ছে মহাবিপদে পড়েছে রসুল্লাহ সাল্লাহামের ডাক শুনে সবাই এসে উপস্থিত এমনকি যে আসতে পারে তার প্রতিনিধি পাঠিয়েছে 
তার মোহাম্মদ তো সত্য কথা বলে কিছু একটা হয়েছে নালুস কেন ডাক ডাকা পরে তখন রসুল্লাহ সাল্লাম সামনে উপস্থিত তিনি বললেন আমি যদি বলি যে এই পাহাড়ের পাদদেশে শত্রু বাহিনী অপেক্ষা করছে তোমাদের আক্রমণ করার জন্য বিশ্বাস করবে কিনা সবাই বলতে অবশ্যই বিশ্বাস করো মা জর না আলে কালকা দিবা আপনি তো কখনো মিথ্যা বলেন না তিনি বললেন যে আমি আপনাদেরকে ভয় দেখাচ্ছি আখরাত রাদাব যে আজাব থেকে বাঁচার মতো কেউ নেই যদি না ইমান না আনে আবুল হাব সবচেয়ে বেশি নিকটস্থ মানুষ হয়েও সেটার বিরুদ্ধে দাঁড়িয়ে গেল এবং বলল তব্বা লেখা আলিহাল জামাত তোমার ধ্বংস কি জন্য ডাকছো নাহজিবিল্লাহ আল্লাহ তালা আয়াত নাজিল করে দিলেন তব্বা তিয়াদা আবি লাহাব মতাব মা আহনা আন মা রু মা কাসাব আবুল আহাবের ধ্বংস হই আবুল আহাবের ধ্বংস হয় মোহাম্মদ রসুল্লাহ সাল্লা ইসলাম সারা কেয়ামত পর্যন্ত সারা দুনিয়া মানুষের সামনে তিনি অবশ্যই স্মরিত হবেন তাকে স্মরণ করা হবে এ হচ্ছে আলামের রূপ মোহাম্মদ রসুল্লাহ সাল্লাম সেটা দেখিয়েছেন তিনি কি করেছেন বেশির মানে দিচ্ছিলেন তিনি সুসংবাদটা পৌঁছাতেন দুঃসংবাদ থেকে মানুষকে সাবধান করতেন এটাই ছিল আয়ালামের কাজ ইসলামী আয়ালামের কাজ ইসলামী ইসলামী মিডিয়ার কাজ হচ্ছে এটা যে মানুষকে ভালো কথাগুলি বলবেন খারাপ কথা থেকে দূরে রাখবেন খারাপ পথে সাবধান করবেন ইসলামী মিডিয়ার কাজ এটা শুধু রসুল্লাহ সাল্লা ইসলাম নয় এই উম্মতের দায়িত্ব সেই ভালো কাজটি করা আল্লাহ তালা বলেছেন কুতুম খায়রা উম্মা উহ রেজাতা মনবিল মারুফ হতাল বিল্লা তোমরা হচ্ছে উত্তম জাতি অর্থাৎ আমরা প্রত্যেকেই প্রত্যেকটি মানুষ উত্তম বলে আল্লাহ তালা কোরআন ঘোষণা করেছেন কিন্তু কি করতে হবে মানুষের সৎ কাজের আদেশ অসৎ কাজ থেকে নিষেধ করতে হবে যদি সৎ কাজের আদেশ এবং অসৎ কাজ থেকে নিষেধ করতে পারে যথাযথভাবে তাহলে আমরা উত্তম জাতিতে পরিণত হতে পারবো আর যেটা না করি আমরা নিকৃষ্ট জাতিতে জাতিতে পরিণত হব মিডিয়ার কাজটা আমাদের করতে হবে প্রত্যেকটি মানুষ এক একজন বাসীর ও নারী রসুলের পক্ষ থেকে প্রত্যেকটি মানুষের কাছে এই দায়িত্ব দেওয়া আছে তার দুনিয়া থেকে চলে যাওয়ার পরে তিনি বলে দিয়েছেন বললে গো আইনি বলো ভাই একটি আয়াত হলো আমার থেকে তোমরা মানুষের কাছে পৌঁছে দাও এই দায়িত্ব আমাদের প্রত্যেকটি মানুষের এই কথা বলার কোনো কারণ নয় যে হুজুর শুধু বলবে তা নয় আপনার দায়িত্ব আপনার পরিবারের মধ্যে আপনার দায়িত্ব আপনার সমাজে কথা চলে যেখানে সেখানে আপনার প্রত্যেকে তার অবস্থা অনুসারে দায়িত্ব পালন করতে হবে এই মিডিয়া হচ্ছে ইসলামিক মিডিয়া রসুল্লাহ সাল্লা ইসলাম তার উম্মতকে দায়িত্ব দিয়েছেন উম্মতের প্রত্যেকটি মানুষ তা করতে পারত বর্তমান যুগের জন্য এটা আরও বেশি প্রয়োজনীয় কেন আল্লাহ তালা আমাদেরকে ওয়াকাদারকে জালনাকু উম্মতা মোসাতা লিতা কুরুসু হাজার আলন্দাস বাড়াবাড়ি এবং সারাসারির মাঝখানে এই জাতি আল্লাহ তালা আমাদেরকে দিয়েছেন মুসলিম জাতিকে বানিয়েছেন বাড়াবাড়ি কিসের ইহুদিদের যদি কোনো কোনো সমস্যা হতো তার জন্য শাস্তি সিদ্ধ কঠিন ছিল তাদের কোথাও ময়লা লাগলে সেই জায়গা ধুয়ে ফেলা কেটে ফেলার মতো অবস্থা ছিল শাস্তি ছিল কঠোর তাদের উপরে অন্যায় করলে তাদের জন্য ফাঁকি তুলু আর হুসে কুমারলা বলতেছেন যদি কেউ গুণা করতো ইস্তেকবার করলে কাজ হতো না আল্লাহ মাক ফেললি বললে কাজ হবে না এটার জন্য শাস্তি আসতো হত্যা হত্যা শাস্তি আসত কিন্তু আবার এই বিপরীতে আসছে ঈসা আলাহ সাল্লাত ইসলামের শরীয়তে কেউ যদি তোমাকে একটা থাপ্পড় দেয় তো আরেক গাল ফেতে দিও আরেক থাপ্পড় দিবে এটা ইসার শরীয়তে মুসলিম শরীয়তে এটা নাই মুসলিম হচ্ছে মধ্যপন্থী মত গাজালকে জাল না কুম মতাম মশাতান মধ্যপন্থা করেছেন যে হ্যাঁ তোমাকে যদি কেউ আঘাত করে তুমি সম পরিমাণ আঘাত করবো এর বাইরে নয় বেশি নয় মধ্যপন্থা সুতরাং এই জন্য বর্তমান যুগে যেখানে বাড়াবাড়ি এবং ছাড়ছাড়ির মহাসমারোহ চলছে সারা বিশ্বে একদিকে কেউ কঠোরতা অবলম্বন করছে যার মাধ্যমে মানুষদের কাপড় বানাই করতেছে আরেক দিকে কিছু মানুষ আছে কাফেরদের সমস্ত চিত্র সমস্ত কর্ম সব আমরা নিয়ে বসে আছি আবার মনে করছি যে আমরা সব ইসলামের মধ্যে আছি দুটি চিত্রের মাঝখানে হচ্ছে আমরা মুসলিমরা এই জন্য আমরা আসলেই মিডিয়ার জাতি পুরো জাতিতে মিডিয়ার হওয়া উচিত যে আমাদের যেটা প্রচার করবো সত্যটা প্রচার করব মিথ্যা প্রচার করব না আক্রমণাত্মক কিছু করব না মানুষকে উদয়লা সাবির রব্বিকে বিল হাইকমাতে ওয়াল মাওয়ের জাতির হাসানা ওয়াজা দিন হোম বিল্লাতি হাসান মানুষকে আল্লাহর পথে ডাকবো বিল হাইকমা ওয়াল মাওয়ের জাতির হাসানা উত্তম প্রজ্ঞার সাথে এবং উত্তম উপদেশের সাথে এবং উত্তম ঝক উত্তম আলোচনার সাথে বিতর্কের সাথে এর বাইরে অতিরিক্ত যা হবে তা আসলে আমাদের কাজ নয় আমাদেরকে এটা বলা হয়নি এই তিনটি জিনিসের মাধ্যমে আমাদের আহ্বান জানাতে হয়েছে দেখুন যুদ্ধে অন্য অন্য সময়ে যারা যুদ্ধ বন্দি যারা তাদেরকে মেরে ফেলতে বলা হয়েছে আর কোনো কোনো শরীয়তে বলা হয়েছে যুদ্ধ বন্দিই থাকবে না আমাদের শরীয়তে বলা হয়েছে যুদ্ধ বন্দিও থাকবে আবার বিনিময়ও হবে সময় অবস্থা অনুসারে তিনি সেটা মাফও করে দেবেন অর্থাৎ আমাদের উম্মাত্তা উম্মত ওয়াসাতা লিতা কুন উসু হাজার আলেন্নাস মানুষের পক্ষে তারাই শুধুমাত্র সাক্ষ্য হতে পারে যারা মধ্যপন্থী 
বাড়া বাড়ি সারাসারি যারা করে তাদেরকে কেউ ভালোবাসে না এই জন্য উন্মতটা মিডিয়া উন্মত এদেরকে মিডিয়ার কাজ করে যেতে হবে আল্লাহ তালা বলছেন ওয়ালতা কুমি কুমতি তোমাদের উন্মতি কল্যাণের দিকে আহ্বানকারী যেন হয় আহ্বান হতে হলে মিডিয়া লাগবে আহ্বান হতে হলে আপনাকে এই মাধ্যম ব্যবহার করতে হবে কোন মাধ্যম ব্যবহার করবেন আপনি জানেন এগুলি কোনো নির্ধারিত কোনো মাধ্যম আপনি হ্যাকমতের কোনটা নির্ধারণ করবেন কোনটা হ্যাকমত হবে আপনি সিদ্ধান্ত নেবেন কিন্তু হ্যাকমতের বাইরে যাওয়া যাবে না এবং ওই হ্যাকমত গ্রহণ করা যাবে না যে হ্যাকমত কোরআন এবং সুন্না বিরোধী অনেকে হ্যাকমতের নাম দিয়ে গানও জায়জ করে ফেলেছে হ্যাকমতের নাম দিয়ে অনেকে দেখবেন যে নাটক হালাল করে ফেলছে হ্যাকমতের নাম দিয়ে গান গাচ্ছে মিউজিক দিয়ে হ্যাকমত হ্যাকমতের নাম দিয়ে এমন এমন কাজ চালিয়ে যাচ্ছে যা হ্যাকমত দূরের কথা এটা কোরআন শুনে সম্পূর্ণ বিরোধী এগুলি শরীয়ত অনুমোদন করে না কিন্তু আপনাকে সত্য কিছু তো আছেই যার মাধ্যমে দাওয়াতের কাজ সারা জীবন চলেছে সেই পদ্ধতি আপনাকে টিকিয়ে রাখতে হবে হ্যাকমত হচ্ছে ওইটা কার জন্য কোনটা উপযোগী সেটা আপনি দেখবেন কারণ সব মানুষের সব কিছু একসাথে কাজ করে না কেউ বিতর্কে ভালো লাগে তার কাছে বিতর্ক করে কেউ হয়তো দেখতে চায় যে কোদো আপনি আদর্শ হন আপনার আদর্শ দেখে সেই ভালো হয়ে যান কেউ হয়তো দেখতে চায় না তার সাথে আপনি উপদেশ দেন উপদেশে কাজে লাগবে প্রত্যেকটি জিনিসে এখানে আমাদের বর্তমান যে অবস্থা সেটার অবস্থা অনুসারে প্রত্যেক ব্যবস্থা নেমে এটাই শরীয়ত বলে যে আপনাকে অবশ্যই হ্যাকমত অবলম্বন করতে হবে উত্তর উপদেশ দিতে হবে এবং এমন জগ এমন বিতর্ক তবে যে বিতর্কের মধ্যে ভালো কিছু আছে এমন কোনো বিতর্ক না এই বিতর্কের শেষ কিছু নেই আজ আমাদের বিতর্কগুলি সবই হয় এরকম যে সবাই পাশ করেছে সবাই পাশ কেউ ফেল করে নেই মানে কোথাও কেউ হক জানার জন্য বিতর্ক করে না বিতর্ক করে তার কথাটাকে আরেকজনের কাছে প্রচার করার জন্য ইমাম শাফির রহমতুল্লাহ জন্য বলতেন মা জাদাল তু আলমান ইল্লা গালাব তু ও মা জাদাল তু জাহের ইল্লা গালাব আমি যত জাহেলের সাথে তর্ক করেছি হেরে গেছি যত আলমের সাথে তর্ক করেছি তত আমি সঠিক পন্থায় তাকেও বোঝাতে পারছি আমি নিজেও বুঝতে পেরেছি বর্তমান যুগ যুগে সমস্ত বিতর্কের কোনো ফায়দা হয় না দেখা গেছে বেশিরভাগই তার মতের মধ্যে থাকে এই আপনার দায়িত্ব হচ্ছে বেশি বেশি দাওয়াতের পক্ষে কাজ করাবো কোনভাবে দিবেন সেটা আপনি দেখেন যেটা আপনি করতে পারেন সেটা বলার পর্যন্ত সীমাবদ্ধ রাখেন লাস্তা আলী হিন্দু মোসাইতেন নবীকে বলা হয়নি যে আপনি তো দাঁড়ান সেটা না আপনি কারোর প্রভাব বিস্তার কারণে জোর করবেন না কিন্তু আপনি বলার দায়িত্ব আছে বলা বন্ধ করা যাবে না যতক্ষণ পর্যন্ত আপনার নিঃশ্বাস আছে মুষ আছে ততক্ষণ পর্যন্ত এই দাওয়াতের পথ আমাদেরকে চালিয়ে যেতে হবে এটাই হচ্ছে মিডিয়ার একটি কাজ ইসলামিক মিডিয়ার বড় দায়িত্ব সেটা দ্বিতীয় যে কারণে আমাদেরকে এই দায়িত্ব পালন করে যেতে হবে তা হচ্ছে আমাদের আগের যে যারা ছিল যে সমস্ত দিন দিনের অনুসারী যারা ছিল তারা কিন্তু বিভ্রান্তিতে লিপ্ত আছে এবং তারা মানুষের আবাদত করে যাচ্ছে আল্লাহর আবাদত ছেন আমরা তাদেরকে মানুষের আবাদত থেকে আল্লাহর আবাদ দিকে নিয়ে যেতে চাই ইমাম সাহাবিরাহু বলেন আমরা এমন একটি জাতি যাদেরকে আল্লাহ তালা আমাদেরকে পাঠিয়েছেন যাকে আল্লাহ ইচ্ছা করেন তাকে আমাদের মধ্যে থেকে যেন আল বান্দার আবাদত থেকে বের করে বান্দার রবের আবাদত থেকে নিয়ে যেতে পারে বান্দার আবাদত থেকে বের করে বান্দার রবের আবাদ করতে নিয়ে যেতে পারে অমিন্দয় দুনিয়া ইলা সে আতিহা আর দুনিয়া সংকীর্ণতার থেকে বের করে তাদেরকে আখরাতের জান্নাতের প্রশস্ত ভূমির দিকে নিয়ে যেতে পারে আর বিভিন্ন ধর্মের যে জুলুম চলছে এর থেকে বের করে ইসলামের একটি সফল জায়গায় নিয়ে আসতে পারে এটা হচ্ছে আমাদের দায়িত্ব সুতরাং আমাদের এই দায়িত্ব পালন করতে হবে এটাই মিডিয়ার কাজ তিন নম্বর হচ্ছে যে জন্য আমাদেরকে দাওয়াত বর্তমান যুগে দিতেই হবে মিডিয়ার কাজ করতে হবে তা হচ্ছে যে আমাদের দাওয়াতটি সত্য সত্যপন্থী সত্য অনুসারে আমরা কথা বলি মিথ্যা কথা বলতে পারি না ইসলামের নিয়ম হচ্ছে যে কোনো সময় সত্য কথা বলবেন কোনোভাবে মিথ্যা কথা বলা যাবে না এমন কি যুদ্ধের ময়দানও আপনি সেটা করবেন কখনো কখনো আপনাকে সেটা ঘুরিয়ে পেঁচিয়ে বলতে পারবেন কিন্তু মিথ্যা বলতে পারবেন না এটাই ইসলাম অনুমোদন করে না রসুল্লাহ সাল্লা আলাইসাল্লাম যখন বদল যুদ্ধে জিজ্ঞাসা করো তোমরা কারা বলো না হনু মিম্মা আমরা পানি থেকে পানি থেকে তারা মনে করছে পানির খোঁজে আসছে কিন্তু রসুলের উদ্দেশ্য হচ্ছে আমরা সবাই পানি থেকে সবাই পানি থেকে জন্ম হয়েছি কিন্তু মিথ্যা কথা বলা হয় যাতে শত্রু তার হাত ধরা ভরা এরকম না যুদ্ধের ময়দানে সেটা অন্য কোথাও এরকম কাউকে ঠকানোর জন্য ঘুরিয়ে পেছে কথা বলা কিন্তু যায় স্যার এবার হক কথাটাই বলতে হবে আল্লাহ তালা বলছেন ইয়া আইহুল জিন আমন তাকুল্লাহ কুন উমান সাদিন হে ইমান দারগন সত তোমরা আল্লাহ তাকো অবলম্বন করবে সত্যবাদের অন্তর্ভুক্ত হও 
রাসুল্লাহ সাল্লাম বলেছেন আলাইকুম বিশ্ব ফাইন্না সিদকা ইয়াহদি ইলাল বিরর তোমরা সত্যের উপর থাকো সত্য মানুষকে নেক পথিন সৎ পথে নিয়ে যায় ইবনে মাসউদ আল নু বলেন মুমিন প্রত্যেকটি খাসিয়ত তার মধ্যে থাকতে পারে তবে দুটি খাসিয়ত থাকতে পারে না একটি হচ্ছে মিথ্যা একটি হচ্ছে খেয়ানত মানুষের কথা ওয়াদা করে খেয়ানত করবে আমানতের খেয়ানত করবে এটাই ইমানদার কখনো গ্রহণ করতে পারে না চতুর্থ যে কারণে মিডিয়া আমাদের থাকা দরকার মুসলিমদের হওয়া দরকার ইসলামিক মিডিয়ায় প্রচার প্রসার হওয়া দরকার তা হচ্ছে আত্মা সব বুঝবিন আখবার আমরা যে কোনো কথা বলি খবর দিই জেনে শুনে বলি আল্লাহ আমাদেরকে নির্দেশনা দিয়েছেন না জেনে কথা বলা বড় গুণা ও আন্তাকুল আল্লাহ মালা তালাম আল্লাহ বলেছেন পাঁচটি জিনিস আল্লাহ হারাম করেছে তার মধ্যে একটি হচ্ছে না জেনে আল্লাহর উপর কথা বলা বেশিরভাগ মানুষেই আজ আলোচনা করতেছে নিজেরা ইসলাম সম্পর্কে কিছুই জানে না জানে না মোটেই কিছুই বুঝে না তারা পড়েছে হয়তো কেউ কোনো এমন দুনিয়ার কোনো সাবজেক্ট পড়েছে কিন্তু কথা বলার ক্ষেত্রে তাদের ইসলামের উপর কথা বলতে খুব পছন্দ থাকে দুনিয়া দেখবেন কেয়া মতের আলাপ নিয়ে তাদের যে সমস্ত আলোচনা সবগুলি মিথ্যা ভরা সবগুলি উদ্ভট কল্প কাহিনীতে ভরা এবং নিজেরা বানিয়ে বানিয়ে একটা মনের মাধুরী মিশিয়ে নতুন একটা তথ্য আবিষ্কার করেছে যা দিয়ে সারা দুনিয়ার মানুষকে বিভ্রান্ত করছে এটা কীভাবে মুসলিম মিডিয়া মিশে কাজ হতে পারে মুসলিমদের কাজ কখনো তা হতে পারে না আর সেটা নিয়ে আবার কিছু মানুষ পক্ষ দাঁড়াচ্ছে বিপক্ষ দাঁড়াচ্ছে সেটা জাহালতের কাজ মূর্খতার কাজ আপনার আমার জন্য কোরআন এবং সুন্না যথেষ্ট কোরআন এবং সুন্নার ব্যাখ্যার জন্য সব চালে যথেষ্ট আমাদের সলপ্রাণা বলে থাকলে আপনি বসে বসে মনের মাধুরী মিশিয়ে নতুন তথ্য দিয়ে জাতিকে বিভ্রান্ত করবেন না কিন্তু জাতিকে বিভ্রান্ত হোক বা হওয়ার জন্য কিছু মানুষ বসে আছে তাদের কাছে অনেকের কাছে ভালো লাগে সিকুয়েন্স মিলিয়ে দেবেন যে এখনকার সময়ের সাথে ঘটনা মিলিয়ে দেন এটা অনেকের কাছে ভালো লাগে এটা কিন্তু সৈকত বলে না এটা সৈকত বলে না অনেকে দেখবেন বর্তমান সময়ের সাথে মিলিয়ে দিবে কোরআন হাদিসের কোনো আয়াতের আনি ফলাই দেবে এরপর বিপদে ফেলে দিবে আপনাকে পুরো সমাজকে এই এই মুখী করে দিবে যে এখনই বোধ আমাদের বের হয়ে যেতে হবে ঝগড়া করতে হবে কারোর সাথে এখনই বোধ আমাদের এই সমস্যা তৈরি হয়ে গেছে এখনই আমার বড় পুরোপুরি দিয়ে হেঁটে যাইয়া মাহাদি খুঁজি বের হতে বের করতে হবে এরকম অবস্থা তৈরি করে দেয় কারণ তারা কোনো কথা বললে তার সত্যতা যাচাই করে না অথচ আল্লাহ তালা কোরআনি কারিম বলেছেন হে ইমানদারগণ তোমাদের কাছে যখন ফাঁসে যার কথায় বিশ্বাস করা যায় না তা সে তো কোনো কথা নিয়ে আসে বা তবাইয়া নেই সেই কথাটা আরেক কেরাতে আসে বা তাহাবত কেরা সাবাইয়া গ্রহণযোগ্য কেরাত সেটা হচ্ছে যে তাসাবুদকরণ যে এটা সত্য কি না যাচাই কর যাচাই বাসাই না করে সেটাতে দোল চলে যেও না তোমরা কারণ আন্তসিক বোকা মম্বি জাহালা তিন পাতসুব আলামা ফাল তুম না দিমি এমনও হতে পারে একটা কথা শুনছি এটা নিয়ে দৌড়েছ শেষ পর্যন্ত দেখালো বাস্তবে কোনো ঘটনা ঘটেনি বাস্তবে এমন কিছু হয়নি মিথ্যার উপর বেসাদি করো না মিথ্যার উপর চলো না কোরআন নির্দেশনা আমাদের উপর তাই পঞ্চম যে কারণে আমাদেরকে ইসলামিক মিডিয়ার বাস্তবতা আমাদেরকে তুলে ধরতে হবে ইসলামিক মিডিয়াকে প্রচার প্রসার করতে তা হচ্ছে যে আমরা যে কোনো কাজ কাজ করব যে কোনো কথা বলব যে কোনো কথা প্রচার করব সেটা অত্যন্ত ধীরে সুস্থে জেনে শুনে প্রচার করতে হবে অনেক মানুষকে মানুষ দুই তিনবার মেরে ফেলে আপনারা দেখেছেন মরে গেছে অমুক সে জায়গায় মরে নাই উনি আসুন জীবিত মানুষ না জেনে কথাবার্তা বলার বড় সমস্যা এটা অনেক মানুষে এরকম আছে আল্লাহ তালা কোরআনে কারিমে আমাদেরকে এই কাজ থেকে নিষেধ করেছে আল্লাহ তালা বলেছেন ওহিদা জা আহম আমরুম মিনান আমনি আউল খফ আদা আউ ভি ওলা ও রুদ্দু হিলা রসুল আমরি বিন হুম আলি মহুল দিন ইসলাম বেতু না হুইন হুম আল্লাহ তালা বলছেন যখন তাদের কাছে কোনো নিরাপত্তার খবর অর্থাৎ ভয়ের খবর আসে নিরাপত্তার খবর কি শুনছেন যে অমুক জায়গায় ডুবে গেছে অমুক জায়গায় এত হাজার মানুষ মারা গেছে মিথ্যা কথা কিন্তু আপনার কাছে ভালো লাগতেছে আপনি এটা প্রচার করে দিলেন পরে দেখলেন যে মিথ্যা কথা এটা অথবা দেখুন ভয়ের কথা কি অমুক জায়গায় এত মানুষ করোনা আক্রান্ত শতকরা নিরানব্বই পার্সেন্ট করোনা আক্রান্ত আপনি প্রচার করে দিলেন পরে দেখে গেল দুই দিন পরে পত্রিকা আসলে মিথ্যা কথা খবর ছিল এটা এবং দুই দিন পরে আপনি পড়তে লাগলে আপনার কাছে মনে হবে কত বড় মৃত্যু ওই দিন হয়তো আপনি ভয় পেয়ে গেছেন এটা ইসলামী শরীয়তের নিয়ম না আল্লাহ তারা বলছেন কোনো এরকম কিছু হলে তারা প্রচার করে বেড়ায় না তারা কি করে আল্লাহ এবং তার রাসুল রাসুলের দিকে ফেরত অথবা যারা শাসক আছে তাদের কাছে ফেরত দেয় ওহিলা ওলি আমরি মিন তারা দেখবে বিষয়টা আমার দরকার নেই এগুলি না জেনে প্রচার প্রসার করা আলমদের কাছে যাবে যারা জ্ঞানী তারা বলবে এই বিষয়টি না জেনে একটা জিনিস শুনেছি একজনের কাছে প্রচার প্রসার করে দিলাম অথবা অমুক বলেছে হ্যাঁ তিন দিন টোবা উঠতে বসে অমুক হোসাইন নমুক হোসাইনে বসে গল্প করতে সারা দুনিয়ার মানুষ সেটা এনে সারা দুনিয়াতে প্রচার প্রসার করে দিচ্ছে না এগুলি আপনাদের জন্য
প্রচার করে বেড়ায় মিডিয়াতে দিয়ে দেয় সেটা মাধ্যম হিসেবে কাজ করে যদি তার রাসুলের কাছে ফেরত দিত এবং যারা তাদের মধ্যে দায়িত্বশীল আছে তাদের কাছে বলতো জিজ্ঞাসা করে জেনে নিত তাদের মধ্যে যারা খবরের পিছনে কি আছে কারা আছে বের করতে পারে তারা সেটা থেকে হক কথা বের করে নিতে নিয়ে আসতে পারতো কিন্তু আপনি যাচাই বাসাই না করে দুনিয়ার সব জায়গায় সেটা প্রচার প্রসার করে দিলেন এর অর্থ হচ্ছে কি আপনি অন্যায়ের কাজে সহযোগিতা করলেন ইসলামী মিডিয়ার কাজ সেটা ইসলাম মিডিয়া বলে অবশ্যই যাচাই বাসাই করে আপনাকে দিতে হবে রসুল্লাহ সাল্লা ইসলাম বলেছেন তোমাদের মধ্যে যে ব্যক্তি আল্লাহর উপর এবং আখাতুর ভিমা দেখে সেই জন্য হক কথা বলে অথবা চুপ থাকে যেটা হক যা সেটা শুধু বলবেন হক কি কোরআন হক না রাসুল হক রাসুলের বাড়ি হক কোরআন হক আল্লাহর কথা হক এবং কি সাহাবাই কেরামের কথা হক এগুলিকে আপনি প্রচার প্রসার করেন এর বাইরে আপনি হক যতক্ষণ না জানেন ততক্ষণ কিন্তু প্রচার প্রসার করতে পারেন না দুনিয়ার কত আয়াত আছে আপনি ইচ্ছা করলে ব্যাখ্যা করতে পারেন অনেকে আছে সুরাই ফাতার ব্যাখ্যা করতে পারে কয়েক মাস এরকম আলেম তো আছে অনেক আলেম চলে গেছে যিনি অনেক এক একটা সুরার ব্যাখ্যা করেছেন কয়েক মাস শেষ মাইন সেগুলি ব্যাখ্যা করার চিন্তা নেই তাদের মধ্যে সবসময় কাজ করে কিভাবে এই মুহূর্তে নতুন একটা কিছু দিবে নতুন একটা তথ্য দিবে মানুষকে বিভ্রান্ত করবে নতুন নতুন গোপন খবর দিবে বিশেষ কোনো গোপন খবর দিবে কিন্তু তাকে কে বলেছে ভবিষ্যৎবাণী করার জন্য ভবিষ্যৎবাণী করা কি যায়েস শরীরতে যেখানে বলেছে কোনো গণকের কাছে কেউ যদি যায় তার চল্লিশ দিনের আবাদ বন্ধ হয়ে যায় কারণ কি চল্লিশ দিনের আবাদ কেন কবুল হবে না কারণ সে মনে করতেছে গণকের কাছে কিছু আছে ভবিষ্যৎবাণী জানার জন্য আপনি ভবিষ্যৎবাণী করছেন আপনি তো গণকের কাজ করতেছেন আপনি গণকের কাজ কেন নিয়েছেন আপনার কথায় বিশ্বাস করলে মানুষের তো ইমান থাকবে না কারণ রসুল্লাহ সাল্লাহ বলেছেন মান আতা কাহেনা আর্রাফান ফাসা আলাহু সুম্মা সদ্দাকাহু কেউ যদি কোনো গণকের কাছে যায় ভবিষ্যৎবাণী শোনার জন্য তারপর সে যা বলছে বিশ্বাস করে তার তার তো কুফুরি সে আল মোহাম্মদ রসুল্লাহ সাল্লাহ জানার জন্য তারপর কুফুরি করেছে এর অর্থ হচ্ছে আমরা ভবিষ্যৎ জানার চিন্তা না করি কোনো মানুষ ভবিষ্যতে কি হবে এই মুহূর্তে দুনিয়া এই ঘটে গেছে ওই ঘটে গেছে এগুলি না করি এগুলি আমাদের মিডিয়া মুসলিম মিডিয়া নয় এগুলি হচ্ছে অমুসলিমদের কাজ মুসলিমরা কখনো ভবিষ্যৎবাণী চিন্তা করে না ভবিষ্যতে কী হবে তাদের নবী যা বলে দিয়েছে এর বাইরে আগায় না সেটা নিয়ে বর্তমান সমাজ আসে কারোর সাথে মিশিয়ে দেয়া অমুককে একটু দাজ্জাল বানিয়ে দেয় অমুককে মাহাদি বানিয়ে দেয়া এর পিছনে দৌড়ানো এটা ইসলামের শরীয়তের কাজ নয় এগুলি বেহুদা কাজের থেকে দূরে থাকতে হবে আমাদেরকে আমাদের কাজ হচ্ছে যতক্ষণ আমাদের পুরানো মুসুন্ন আসে পুরানো মুসুন্ন আমাদের সামনে আসে এদিকে ব্যাখ্যা করা এদিকে বুঝানো নিজের পক্ষ থেকে বানিয়ে বানিয়ে কোনো তথ্য দিয়ে কোনো একটা জিনিস বানিয়ে দিয়ে মদিনার ঘরে পেশাব করে দিবে কুকুর এই জাতীয় কথাবার্তা নওজ বিল্লা এগুলি প্রচার প্রসার করে ছাড়া দুনিয়াতে আজ আমরা বিভ্রান্তি তৈরি করছি মানুষের মাঝে কখন কি হবে সেটা দেখা যাবে রাগ পর্যন্ত সেটা নিয়ে এখনই আলোচনা করে মানুষের মধ্যে বিভ্রান্তি কেন তৈরি করছে সেটা সেগুলি হচ্ছে আমাদের সমাজের আজ এক একটি মিডি মিথ্যা মিডিয়ার কাজ সেগুলি থেকে আমাদের বেশি থাকতে ইসলামিক মিডিয়া সেটা আমাদের করতে বলে না রসুল্লাহ সাল্লাহ সাল্লাম কথা বলেছেন এক হাদিসে যে কখনো কখনো একজন মানুষের একটি কথা সে কিছুই মনে করে না বলেছে মনে করেছে কি কথা আর বললাম সাধারণ জিনিস এটার কারণে সত্তর বছর জাহানার ভিতরে ঢুকতে থাকবে সে সত্তর বছর জাহানার ভিতরে ঢুকতে থাকবে অথচ কিছুই মনে করে না আপনি আমি এমন এমন কথাবার্তা প্রচার করে যাচ্ছি কেউ প্রচার করতেছে টাকা হচ্ছে দাজ্জাল কেউ প্রচার করছে টাকা হচ্ছে টাকা হারাম কাগজের টাকা হারাম প্রচার করতেছে কেউ কেউ প্রচার করতেছে যে সৌদি পুলিশের শোক একটা এটাই দাজ্জাল কেউ প্রচার করতে ডলারের মধ্যে শোক একটা সেটা দাজ্জাল এই জাতীয় এগুলি প্রচার যখন করতেছে আপনার তো বুঝেছেন মিথ্যা মিডিয়া চলছে স্যার এগুলি ইসলামিক কাজ না মুসলিমদের কাজ হতে পারে না মুসলিম কখনো এই জাতীয় প্রচার প্রচার করতে পারে না তাকে অবশ্যই তার সাব্যুত হইতে হয় কোরআন সিন্নি মুসুন্না ভিত্তিক কথা বলতে হয় আমি তার যা খুঁজার কথা আমার দায়িত্ব আল্লাহ আলোচনা দেন নাই আমাকে তার থেকে পালাতে বলেছে আমাকে মাহাদি খুঁজতেও বলেনি যখন বের হবে তখন শুধু তার সাদা একটা বলা হয়েছে আগ পর্যন্ত যেগুলি করে যাচ্ছে সবই হচ্ছে নিষিদ্ধ কাজ আল্লাহ তারা শ্রোতা অনুমোদন করে না বসে বসে সারাদিন শুধুমাত্র এই গবেষণা থাকতে বলা হয়নি আমাকে এগুলি হচ্ছে বেহুদা কাজ করা এবং সময় নষ্ট করা এবং এগুলি দিয়ে আমাদের শুধুমাত্র মিথ্যা মিডিয়াকে আমরা প্রচার প্রসার করে বেড়াচ্ছি এই মিথ্যা মিডিয়া দায় দায়িত্ব তাকেই বহন করতে হবে যে এগুলি প্রচার প্রসার করে কিন্তু সুন্দর করে কথা বলতে পারে অনেকে সুন্দর রসায় রসায় কথা বলতে পারে অনেক কাছে এটা ভালো লাগে কিন্তু সেগুলি যে মিথ্যা এগুলি কে বুঝাবে তাকে অনেক মানুষ আছে তারা আক্রান্ত হচ্ছে তারা মনে করছে যে তারা এটা সাবধান করছে তারা ভুল করতেছে কিন্তু আপনি বুঝবেন মিথ্যা কথা সাবধান না করলে আল্লাহর কাছে দায়ী হতে হবে ইমানদারর
Imam dari Bikas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Yahmilu hadzal ilm 'an min kulli khalqin adulun." Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ia ilm ti. Quran dan sunnah ilm putih khalq mudhi sab kare grahan grahan korbe." Ki korbe tara? Yanfuna anhu e din theke tara dur korbe tahrif al ghalin. Jara sawsharam ponti tader shono bara bara theke dur korbe alada korbe. Abang tara ar ki korbe tara shomosto bikriti korse tader theke din ki mukto korbe. Bikriti kora hachcha. Quran dan sunnah nusus ke bikriti kora nijer mon moto bekha kora hachcha. Jita Quran dan sunnah nashira bola hachcha. Egulia amader ke jana dorka. Egulia egulia hachcha shabi hachcha. Mool khoti kora dinar cha amra ashole kon ta ke amra pradhan nadebo kon ta bolbo. Media shabi kon ta amader jabe shite amra dusthe bari ni. पंचम जेकार ने आमदर की मीडिया गुरुत्व दी तो हमें ताहत चें जे इस्लाम के ताह विशुद्ध सूरत प्रकार मानसिक असर प्रसार करता है देख बिन कोनों शो में की करते से एवं एक तक वाला तत्त्व प्रसार करते से जो मुख्या ने ओमु व्यक्ति कबर आदर्श शून्य से ये तो मिथ्या कथा कबर आदर्श शून्य बना कर दसुल्लाह सल्लल्ला� मानुष अब जिन कवर आदर्श सुनते पाए ना रसूल बोले सर रसूल एक्सेप्शन चले तीनी सुनते भाई तेरे सुनते मात्रा तीनी बोले सर आमी जा सुनी तुमरा जो तेरा सुनते दुनिया बुके तुम्हारे दुनिया जीवन जाम करा कोठी नहीं जाता किंतु शेगुली प्रसाद के शेगुली माध्यम में हाशा हाशी है एगुली एक्टिव कुश्ती तोड़ी करे यूरोप है मेरे कहते हैं आमादे मुस्लिम दर के भी बिरोध तकरार जन्म एर पर आमादे राष्ट्रांग्रह शिटे ग्रहण करे ऐसी दुनिया शब्द जगह शिटे प्रसार करे दिच्छी और तो शिटे मिथ्या आगा गोड़ा मिथ्या एर पर तकन हाशे हाशे � ए मीडिया में इस्लाम प्रशासन में दरमुल उद्देश्य होना का दौर कर्चिलो इस्लाम में प्रशासन विशुद्ध तो इस्लाम विशुद्ध तो इस्लाम बुझे किन्ह बुझे किन्ह इस्लाम में तो अनेक किस्सू आज जुड़े दिया हो जाता इस्लाम इतने के मुक्त हो अनेक किस्सू जुड़े दिया हो से शेखने अनेक विदाज जुक्त हुए से अनेक गांठा रोगांठा वास करते हुजूरे कुनो कुरा ना यातना हदीस नहीं उन्हें शुद्ध गांठा गोफर गांठा शुद्ध कहीं नहीं बोलना कर देते हैं शे कहीं नहीं कुल बेशिर भागे नहीं था अथवा तार मुखे शुद्ध कारामत साल हुआ से आर कुनो किस नहीं इस्ताम किस शुद्ध कारामत दिए कुनो दिन प्रतिष्ठित हुए से जाके जब हम शामिल तो करा रहे चाल लग कोर्बे हमने अशिक्यर कोरी ना कि तो एट दी इस्लाम प्रसार प्रसार होय नहीं तो ये जुद्द लगते हैं बादल जुद्द दर का इतना अवधि जुद्द कारण मत दिए रसूल बताएं हमारे मोज़ जगी तुम्हारे के जाओ तो शॉप की जानना तो ये दिए दिला जानना तो बालक मुहिमंदर बनी दिला बिल्कुल कोरन नहीं कारण मत भी सुना दूर नहीं करना नशीली इस्लाम सही इस्लाम मीडिया और मैं युद्ध फलन तेज दला होली है मुर्शिदा जैसे कि अल्लाह को दोष तो करवा अपनी जो तो चेष्टा ही कर रहे थे दिल्ली पर बिना मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तार चासा पर फले चेष्टा एक टू कॉम्पटी करें नहीं ऐतो कोष्ट करें सिर्फ इन चासा इस्लाम कौन करेगा अल्लाह हदत लेकर नहीं किंतु बुझा गया लो जा अल्लाह ताला जाके हैदाय दिवन शेष मूर्त दिते बारे किंतु जाके हैदाय दिवन न शेष मूर्त ताते के उल्टे दिते बारे इधर विश्व विशुद्ध इस्ताम अंदर पचार पचार कराई टेहला मंदे दायित्व इस्लामी मीडिया राइट दायित्व होच्छे फ़ौज़ीलत जिनिश पचार करा फ़ौज़ीलत सेश्टोत एवं अन्ना है ऑस्ट्रेलिया जिनिश के इस्लाम बंद करते चाहे, किंतु वर्तमान समय जे मीडिया सोचे ताकि ताकोरे तो खुनो ना, इसलाय मीडिया जेटा साच्चे शिरत होच्चे ना, इसलाय मीडिया का सोचे सब समय भालो कथा प्रसार कर बे, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस्तीरी आशा दिया ल जहाँ मैं इधर मुख्य उच्चारण करते बारे ना इधर मिथ्या कथा इधर क्या नो बोले ना तुमरा अलग तरह धांग किए से साहब एक रामों में जरा एक में दे पढ़े के से कथा बता बोले से एवं धांग शर्म दे पढ़े से जाकर के अलग तरह छापदान करे से तुमरा एक में दे क्या नो बोले तुमरा क्या नो बोले ना जेसे शंपर के हमरा कथा बोलते हैं
Allah telah Quran kerim bersen. Inna ladzina yuhibbuna an tashiya al-fahisha tu billadzina hum adabun alim. Jara pasundha kore dunia duke manusher kache je fahisha asnirota choriye poruk tader jonno Allah taala bolchen lahum adabun alim kothor shasti royeche. Asnirota choriye porle kothor shasti royeche Allah bolchen. Kibhabe choriye por asnirota janen kono ghotona ghoteche apni potrikay diye dilen. Ei ghotona hoy dekhben tin char jon janto. पत्रिका दे आप आरो एक्शन जने मत दे ये आग्रह हो जाओ जोंबे जब किसी तो है नामी एक टक्करे बुशी इटे ही होगा कुन अस्लील कुन किसी घटना होता करो बाड़ी तक बोले साप मुझे तो पसार तोड़े दिले पुरु मानुष टके पुरु पुरी बर्ट का आपने एक ऑफ़मानी तो करने पुरु पुरी बर्ट का आपने दुलिशात करे दिले आरब देश में सऊदी अरब में कोनो पुत्री के तो आपने खुशी दिखाई बिना जो मुख्य मेन यो मुख्य पाला सीधा पुत्री के उसे रोटी निशित हो इतना एक हद्द एक हद्द वाले समाज समाधान कर बे इतना मैं पुत्री के दिल में शराब दुनिया तो आमिष इतना ऑनलाइन प्रसाद बोले बे इतना कारण क्यों चे तशीयल फाहिशा � अस्लोत चले आप नियम होते हैं अस्लोत एक तक एक तक काने जाए जब हम तीन बार साइबर शंभर तो शारा दुनिया तो है आमी एक तक करें बोशी इटा आपने कस्टम नहीं होगे इटा ही निशिद्ध इन लोगों ने हिब्बू ना तशी अल्फाह तो फिर लेकिन आमनु लहू मादाब अली अल्लाह ताला कुरान करीम से ताऊन अल्बिर � अमुस्लिम अमिस पसार मीडिया नष्ट मीडिया ऐसे ना तारा जाए चता पसार करे बड़ा चेस तो होती पड़ेगा इसे मीडिया बोझिश तो थकते होगा मदर मजे निजेरो जना एक आस्था कोरी जी आम्रा एक बाहरे जावो ना जिता अल्लाह मदर की दिशना दी दी इसे इसलिए मीडिया आरेख टी कास होच्छे नौ नंबर कास होच्छे जोखन मान आक्रमण कर से उमुक जगह तो उमुक आक्रमण कर से आपने कितने भय पे जाए ये भय तो कोई इस्लाम बोले ना ये मानुष के भय देखना इस्लाम का तो बोले ना मानुष के हुदूर शुद्ध शुद्ध बीती बीती बीए भय मध्य फेल बैंड बीवों दे फेल बैंड इतना मानुष बोले ना ताकि समस्या फेल बैंड से घुमाए दे � بیتی خود خودی گرست کردن. الله تلا قرآن کریم را تکذیب شد کردن. الله دینا قال الله الناس این الناس قد جمعوا لکم فخشهم فزادهم ایمانا و قالوا حسب الله و نعم الوکیل. منوش جهان بله تو ما که تو مو امکو مو امکو مو اکثری توش تو ما که خودی کرار جن نم. تارا ایمان را کارن تارا اسلامی میلیا کاتوش چه شکتی شلی هم ایمان را کارن تارا بول به حسب الله و نعم الوکیل. الله یا ما دزین جاتش تو. تینی آماده جور اطمینان کارم بیه. امرا کارو کاسه بای کوری نه. صحبت کردم تای کوری سن. साहब अगर एक पता कर बोला कर में अल्लाह ताला को कुरान करीब से फन कला बोल बिना अल्लाह तीन अल्लाह फाद दें जे काफ़र रह चले तो बाइज़ दो हिस्सा रहो भाई पे इसे जे इरा आवारा श्लोग और ना की इसने ईमान दा इसने मीडिया कथा ही हो चेंडा भूल कथा प्रसार कर कर के भीती प्रदर्शन करा जाए ना ताकि भाई मुझे रखा � छह जिन्हें बोले ताकि विषय एमोन किसी को करा जाए ना जगुली बुझे आशना आज एमोन जिन्हें शिक्षण होते हैं आमदे विषय विद्यालय गुलों ते एमोन जिन्हें शिक्षण होते हैं आमदे विभिन्न शिक्षा तुम गुलों ते जगुले आमदे कुनो दिन काजे आज बिना अनेक विषय ऐसा आपने पढ़े आशना आपने चि� एवं एवं आँको पढ़ाई से जो आँको कुनो दिन तक काजियार बना आप नरो काजियार बना क्या नया आँको दिया अपनी की कर बना जो आँको रूपर बिशी और जब को दशा आँको रूपर ऑनर्स पीस दिखो एम फिल करो आप उत्ती नहीं आप नरो रूपर कोठीन आप नरो शंतनु फिर कोठीन कर कारण की एगुली क्या नया क्या नया पढ़ाना किंतु अल्लाह कुरान में मुसलमान हदीस पढ़ाते में कारण पढ़ बिना उगली तादर कैसे काजर ना उगली और तो साथ विवेक जिधर धोरे शरीर तेरे कथा विवेक के धोरे मन लग बने टा कुरान में मुसलमान कथा विवेक के धोरे एर बाहर आपने जातो बाना बन जातो मानुष है आपका चिंता वो अपना जातो दिवे शेगुली कौन द एगुली इस्लाम मीडिया का आज़ाद आपने चाहे चतार पसार करे बड़ा बैंड जिगुली मानो भूजे ना शिगुली पसार कर बैंड ना और जिगुली आज होच्छे आमदेश समाज आज 
ইসলামিক মিডিয়ার কাজ নয় ব্যক্তিকে আক্রমণ করা ব্যক্তিকে আক্রমণ করে তাকে অপমানিত করা ইসলামিক মিডিয়ার কাজ নয় আমি এখানে দাঁড়িয়ে যদি একজন নাম ধরে বলতে আরম্ভ করি খুব খারাপ কথা হবে সেটা সেটা ঠিক নয় শুধুমাত্র সাবধান করার জন্য ইসলামিক মিডিয়ার কাজ হচ্ছে কারো ব্যাপারে সাবধান করবেন যদি কোনো সে দিন এবং শরীরের উপর আক্রমণ করে সেখানে আপনাকে চুপ থাকা যায় হবে না কারণ রসুল্লাহ সাল্লাহ সেটা বলতেন দায়ী বলতেন মা বালু আকোয়া মিডিয়া করুন একা দাও কাদা কিছু মানুষের কী হলো তারা এই কাজটি করে কিছু মানুষের কী হলো তারা এই কাজটি করে কিছু মানুষের কী হলো এই সমস্ত শর্তগুলি দেয় যে সমস্ত শর্ত আলাপ করা না দেয়নি রসুল সেটা বলতেন কাউকে সেখানে চুপ ছিলেন যেখানে শরীয়ত লঙ্ঘিত হতো সেখানে শুধু নাতো রাগ করতেন কিন্তু ব্যক্তিগত কোনো জিনিসের জন্য একে অপরকে এই মেম্বরকে ব্যবহার করা এটা শরীয়ত অনুমোদন করে না অথচ এটাই হচ্ছে যারা একে অপরের বিরুদ্ধে লেগে আসে তারা এই কাজটি খুব ভালোই পারে কিন্তু যারা ইসলামের জন্য তারা সময় দিতে পারে না ইসলামকে ইসলামের পক্ষ থেকে দেফা প্রতিরোধ করতে হবে ইসলামের পক্ষ থেকে কারণ ইসলামকে আক্রমণাত্মক জায়গায় চলে গেছে আজ কোথায় আক্রমণ করতেছে কারা একদিকে কাফেররা আক্রমণ করতেছে কাফেররা পাইলে আপনাকে রাস্তার উপরে গাড়ি চাপা দিয়ে মেরে ফেলে হচ্ছে না সেটা সারা দুনিয়াতে হচ্ছে আপনাকে পাইলে আপনাকে ফিসে ফেলবে এখন মুখে ভালো দেখাবে কেন তার ব্যবসা বাণিজ্য চলার জন্য ভালো দেখাবে এরা আপনাকে কখনো ভালোবাসে না আল্লাহ তারা এটা বলে দিয়েছেন পুরানে কারিমে কখনো তারা ভালোবাসে হ্যাঁ আর তুম চহেবু হ্যাঁ হ্যাঁ তুমি হেবু চহেবু না হোম তোমরা তুমি তাদেরকে ভালো ওলাই হেবু না হোম তারা তোমাদেরকে ভালোবাসে না আল্লাহ সাবধান করে দিয়েছে যতই হোক মুখে দেখাচ্ছে ভালোবাসে এটা এই জন্য যে তাদের ব্যবসা দরকার তাদের দেশের সমস্যা সমাধান দরকার লোক সংখ্যা নেই লোক সংখ্যা বাড়ানো দরকার কর্মচারী বাড়ানো দরকার সেই জন্য আপনার সাথে ভালো ব্যবহার করতেছে মনে করার কোনো কারণ নেই যে তারা আপনার দিনকে ভালোবাসে তাহলে অবশ্যই আপনার জন্য ঈদের ছুটি দিত ঈদের ছুটি তারা দেয় না জুমার ছুটি দিত তা তো দেয় না এর অর্থ হচ্ছে আপনার দিক আপনাকে ভালোবাসে না আপনার কর্মটাকে ভালোবাসে আপনার হাত নিতে চেষ্টা করে আপনার সহযোগিতা নিতে চেষ্টা করে এই অবস্থায় কখনো উচিত নয় যে আপনি এ তো বিপদের সময় আপনি তাদের সহযোগিতা করে যাবেন এটা ইসলাম বলে না ইসলাম বলে না তাদের সমস্ত সহযন্ত্র সেগুলো থেকে সাবধান থাকতে ইসলাম বলে এগুলি হচ্ছে ইসলাম মিডিয়ার কাজ যে সাবধান তুলে ধরবেন কিন্তু ব্যক্তি আক্রমণ থেকে দূরে থাকতে হবে সেটা আমার ইসলাম বলে না কোনো দিনই আমরা মিডিয়ার বিষয়ে আলোচনা করতে চাচ্ছি মিডিয়া কয় প্রকার মিডিয়া আমরা যদি ধরে পাঁচ প্রকার বলতে পারি মোটামুটি চার প্রকার বলতে পারি এক রকম মিডিয়া হচ্ছে যেটা শোনা শুধুমাত্র শোনা যায় এক সময় শুধু এটাই আমাদের ছিল আমরা যখন ছোট ছিলাম তখন একটাই একটাই আমাদের অস্ত্র ছিল হচ্ছে রেডিও রেডিও শুধু শোনা যেত শুধু শোনা যেত কিছু মানুষকে দেখাও যেত না তাদের কথা শোনা যেত কি হচ্ছে এটা একটা মিডিয়া এটা আজ সারা দুনিয়াতে আছে এখন তুই নিবু নিবু পর্যায়ে কারো কারো কাছে এখানে নিবু নিবু না অনেকের কাছে মনে হতে পারে নিবে 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 নেবো না আপনি দেখেন এফএমগুলো যেগুলো যেভাবে চালু হচ্ছে সেগুলো আমি শুধু দু একটা নাম বলবো কি যে খারাপ দিকে আমি বলতে পারবেন না একদিন আমি যাচ্ছিলাম বাড়ির দিকে ঢাকা থেকে তো পথের মধ্যে আটকা পড়েছি রাতে দুইটা বেজে গেছে তখন মনে করলাম রেডিওতে কী এসে দেখি গাড়িতে যদি রেডিও থাকে সেটা চালু করে দিলেন দেখা হচ্ছে বলতেছে তোমার বন্ধু নাই তোমার বন্ধু ব্যবস্থা করছে মেয়ে কি বলতেছে মেয়ে বলতেছে হ্যাঁ আমার কোনো বন্ধু নেই বন্ধুর ব্যবস্থা করা হোক এটা হচ্ছে রেডিওর কাজ এখন রেডিওর কাজ এটা হচ্ছে বন্ধু খোঁজা খুঁজি চলতেছে মানুষ মানুষকে কীভাবে মানুষকে জিনা ব্যবসায় লিপ্ত করবে এগুলি কাজ করতেছে তারা এগুলি কাজ করে বেড়াচ্ছে সেগুলো অনেকগুলো এরপরে একে অপরকে যে সমস্ত কথাবার্তা বলে এবং যেগুলি আপনি আশ্চর্য হবেন বসে বসে শুধুমাত্র এগারো মিথ্যা কথা মিথ্যা মিথ্যা দিয়ে তারা চালিয়ে চালিয়ে যাচ্ছে এবং এগুলি এমন এমন কথা বলছে যেগুলি কোনো মানুষ ইমানদার কখনো মুখে সাধারণত বলতে তার মুখে বাঁধে এগুলি তারা অনায়াসে বলে যাচ্ছে কোনো লজ্জা সরমের বালাই খেয়ে লজ্জা সরমের কিছুই নেই তাদের কাছে এগুলি হচ্ছে আজকে রেডিওর চিন্তা রেডিওর অবস্থা এই রেডিও শুনে আপনি কী করবেন এই রেডিও শুনে আপনি কী করবেন এই রেডিওতে আপনার কোনো কাজ নেই এই রেডিও শুনে বন্ধ করে দেন কোনো লাভ নেই শুনবেন না কোনো লাভ নেই খবরের জন্য যা সময় পান যে কোন খবরটা আপনার দরকার সেটা একটু শুনে নেবেন এক মিনিটের জন্য এরপর আবার বন্ধ করে দেবেন কোনো দিন সেটা আপনার কোনো কাজে আসবে না অথচ সেটাই আজ চালু হচ্ছে অমুক এফ এম অমুক এফ এম বিভিন্ন রকমের এফ এম নাম দিয়ে সারা দুনিয়াতে আজ এই রেডিওগুলো খুব ভালোই চলছে আবার এই রেডিওগুলোর মধ্যে আছে ইন্টারন্যাশনাল কিছু রেডিও আছে যেগুলো মিথ্যায় ভরা আমাদের সমাজে এই জন্য মাঝে মাঝে প্রচলন আছে যে কোনো মিথ্যা কথা বেশি হলে কয় তুমি কি লন্ডনের ওইটা শুনছো নাকি এই জাতীয় কথাগুলি কেন বলে কারণ বুঝছে বুঝে যে হ্যাঁ তথাকত বি আর সিগরা যারা কোনো প্রচার করে এগুলো সবই বেশিরভাগই মিথ্যা দেখবেন যে কয়েকদিন পরে আগা করা কোনো খবর নেই সেগুলো বেশিরভাগ কোনো কথা কথা নেই একটা তথ্য তাদের উদ্দেশ্য আছে একটা প্রস্তুত করা সেটা কি যে এই উদ্দেশ্য আমরা একট
কোথাও নাই তো মিথ্যা কথা বলে কি করছে তারা এই প্রচার প্রসার করে মিথ্যাচার করে তারা আমাদেরকে এই পুরোপুরিভাবে আমাদেরকে বিভ্রান্ত করেছে এবং বিভ্রান্ত করে তাদের উদ্দেশ্য সাধন করে ফেলেছে তাদের উদ্দেশ্য সাধন করে ফেলেছে ইমানদার সেটা থেকে অনেক সময় বুঝতে পারে না কি হচ্ছে একটা কথা প্রচার করে তো সারা দিনে প্রচার হয়ে যায় কিন্তু পুরো তাদের কাজই হলো মিথ্যাচার প্রচার করা কারণ তাদের উদ্দেশ্য আছে আমাদেরকে শত্রু আমাদের আমাদের শত্রু যেহেতু শত্রু করণের বন্ধু হয় না তারা অবশ্যই কোনো লম্বা উদ্দেশ্য নিয়ে কাজটা করেছে বড় ধরনের কোনো উদ্দেশ্য নিয়ে কাজটা করেছে আবার দেখা যায় এই সোনা মিডিয়ার মধ্যে একটি হচ্ছে ওয়াজ নসিহত ওয়াজ নসিহতগুলি যদি কোনো আজ আমাদের ভালো হতো কতই না ভালো কাজে লাগতো বেশিরভাগ ওয়াজ নসিহত কোরআনের বাইরে অনেক সময় তো কোরআনের তাফসির নামে আজ যারা হচ্ছে সেখানেও কোরআন তাফসির করা হয় না সেখানে বিভিন্ন মিথ্যা কথা বলা হচ্ছে একটা সময় ছিল সত্যি কোরআন তাফসির শোনার জন্য আমরা সে সমস্ত বড় বড় আলমদের মা ফিলে যাইতাম শুনতাম ভালো লাগতো যেটা হক কথা বলে এখন এমন অবস্থা হচ্ছে যে এগুলির নাম কেউ আসতে কোরআন তাফসির করতে যাই নিজেরা কোরআনের অপব্যাখ্যা করছে এদের মধ্যে একটা গোষ্ঠী বলছে যে কোরআনের ব্যাখ্যা করে বলতেছে যে কবিরা গুণাকারী চিরস্থায়ী জাহান নাম নাউজিল্লা তাদের মধ্যে এই গোষ্ঠীরা বলছে এরা কোরআনের তাফসিরকারী আবার কোরআনের তাফসির করি এরা আবার এরা কোরআন তাফসির করতেছে আর এই গোষ্ঠী বলছে যে কোরআন কোরআন পড়লে জান্নাতে যাবে তো কোথাও বলা হয়নি নাউজিবিল্লাহ আল্লাহ তালা কোরআনকে কোরআনকে জান্নাতে স্পষ্ট বলছে যে আমার কোরআনের কথা বলে দিচ্ছে কোরআনের কারিমা আল্লাহ নিজেই বলেছেন যে কোরআন আর এখানে বলছে কেউ বলতে সালাদ পড়লে জান্নাতে যাবে কিন্তু বলা হয় না আল্লাহ তালা নিজে বলেছে লাভ না কবিদ আল মুসাল্লি অলাভ না কবি উত্তর মিসকিন জাহান জান জিজ্ঞেস করে কেন তোর সালাদ আই করে জাহান যাচ্ছি অথচ তারা বলে সালাদ পড়লে জাহান বোঝা বলা হয়নি জানাতে যাবে বলা হয়নি এদের কাছে কারণ তাদের একটা উদ্দেশ্য আছে উদ্দেশ্য নিয়ে তারা বসছে তাফসিরের নামে মাহফির তাফসির মাহফির খুলে এই সমস্ত উদ্দেশ্যের নামে উদ্দেশ্য যারা সাধন করে তারা আসলে এই ওয়াজ নসিহতের নামে ভণ্ডামি তৈরি করছে তারা আসলে কোরআন শুনার কাজ করছে না তারা আসলে ইসলামিক মিডিয়ার কাজ করছে না তারা ভুল মিডিয়া প্রচারিত প্রচার করতেছে খোদবা যখন হয় আমাদের দেশে গ্রাম অঞ্চলে খোদবাগুলি দেখেছেন বেশিরভাগ খোদবা মিথ্যা হাদিস দিয়ে ভরা মিথ্যা বানোয়ার কাহিনী দিয়ে ভরা এমন কাহিনী হয় এমন মিথ্যা কথা হয় যেগুলো আপনি জীবনেও শোনেন নেই জীবনও শুনে না এমন কাহিনী দিয়ে আমাদের খোদবাগুলি আজ ভরা আপনি চিন্তা করে দেখুন এগুলি যদি কোনো হয় শুধুমাত্র সোনা জিনিসের আর রসুল্লাহ সাল্লা ইসলাম বলেছেন কাফা বিল মার একাদিবান আই মুহাদ্দেস আবি কুল্লি মাসামিয়া একজন মানুষের মিথ্যাবাদী হওয়ার জন্য যথেষ্ট যাই শুনে তাই বলে বেড়ানো এই লোকগুলো যাই শুনছে তাই বলে বেড়াচ্ছে রসুল্লাহ সাল্লা ইসলাম আরও বলেছেন যে ইন আল কাদিবা আলা আহাদি ইন আল কাদিবা আলাই আলাই সাকা আল কাদিবা আলা আহাদিকম আমার উপর মিথ্যাচার করা অন্য কারো উপর মিথ্যাচার করা একরকম না মান কাদব আলিয়া মোতা 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 আমিদান ফালি তা বউ মা কাদ হুন না কেউ যদি কোনো অফিন না রসুল্লাহ সাল্লাম বলেছেন কেউ যদি কোনো আমার উপর ইচ্ছা কিন্তু মিথ্যাচার করে জাহান আমি তার ঘর বাড়ি বানিয়ে নিচ্ছে সেখানে এরা যারা ওয়াজ করতেছে মিথ্যা কথা বলে বেড়াচ্ছে ওয়াজ নসিহত অথবা খোদবা দিচ্ছে জায়গা জায়গা এটা জানা উচিত যা জানি তা বলি কঠিন কিছু না আজ আলহামদুলিল্লাহ কোরআনে কারিম মানুষের হাতে নাগালে আছে তাফসির আছে যে কোনো একটা তাফসির থেকে পড়ে ব্যাখ্যা করে দিক আর এখন লোকেরা অনেক ভালো ছিল এখন যারা হচ্ছে নতুন তাফসির কারকরা এটা ধ্বংস করে দিবে নতুন নতুন এদের অনেকে মনে করতেছে যে কোরআনের পুরাতন তাফসির দেখার দরকার কি আমরা কি কম বুঝি নাকি জীবনে কোনোদিন তারা কোরআন হাদিস বুঝে না আরবি আবার ফলে সোজা করতে পারে না এরা নতুন করে সব বুঝে এরা সব কিছু সোজা করে ফেলবে এরা বর্তমান সমাজের বড় ফ্যাক্টর হচ্ছে এরা রসুল্লাহ সাল্লা ইসলাম যেটা বলেছিলেন যে এমন এমন একটা সময় আসবে এমন এমন হাদিস তারা বর্ণনা করবে যা তোমরা শোনা তোমার বাপ দাদা কোনোদিন শোনে নেই এমন এমন হাদিস তারা বর্ণনা করে বসবে আজ তাই হচ্ছে এমন এমন কথা তারা বলতেছে যে কোনোদিন কেউ শোনে নেই এরা সাহস করে কি করে আমার বুঝে আসে না তারা কোরআন হাদিস হাদিস অস্বীকার করে লোকে সাহস করে কি করে ডিবেট করতে আসে কিসের ডিবেট তারা তো কাফের এদের সাথে ডিবেট কিসের ইমানদার এই সমস্ত লোকের সাথে ডিবেট করতে পারে না তোর সাথে ডিবেট করার অর্থাৎ তাকে তার ফার্ম উঠিয়ে দেয় তার সাথে কথা বলা তাকে উপরে উঠিয়ে দেয় কিসের ডিবেট করবেন আপনি যারা হাদিসকে অস্বীকার করে বসে আছে যে ডিবেটের কী দরকার পুরো হাদিস অস্বীকার করলে আপনি নামাজ পড়তে পারবেন না আপনি কীভাবে নামাজ পড়বেন কোথাও কোরআনে কালিম কোথায় কীভাবে নামাজ পড়তে বিস্তারিত আছে কোথাও কি আছে বিস্তারিত হাদিস থেকে আপনাকে মানতে হবে হজ কীভাবে করতে হবে তো বলুক দেখি একটা হয় তারপর বলি আল্লাহ সাহিজুল ভাই তেমন ইস্তাতা ইলাই সাবিলা আল্লাহ যদি হজ করা মা হজ করে দিয়ে ফরজ করে দিচ্ছেন আল্লাহ তার হজ কীভাবে করতে হবে মোহাম্মদ রসুল্লাহ সাল্লা সাল্লাম তা জানিয়ে দিয়েছেন কীভাবে করতে প্রত্যেকটি কোটি কাটি বিষয় এখন যদি কোনো আপনি হাদিস মানেন না আপনি কোরআন মানেন আপনি কিসের মুসলিম কীভাবে মুসলিম হয় সেটা এটা মৃত্যু হোক এগুলো অনেকে
আর আপনি বলেন যদি জায়েজ বলেন তো আপনি কাকে হয়ে যাবেন আপনি বলেন কোনটা কোনটা আপনি নেবেন উত্তর নাই তারা তার তো মিথ্যু তারা শুধুমাত্র অহংকার করে বেড়ায় নিজের মতটাকে প্রচার করার জন্য নিজেকে প্রচার করার জন্য তারা বলে বেড়ায় এরা আসলে কোরআন শোনার জন্য উপকার করছে এরা মিডিয়া জগৎকে পাইয়া মিডিয়াকে তারা যে হিসেবে ব্যবহার করছে আগে একসময় ছিল কোনো এলাকায় হয়তো ওই এলাকায় থাকতো এখন মিডিয়ার কারণে এরা এদের কিছু লোক প্রচার প্রসার করে কারণ কাফেরা তো আছেই সেটা সারা দুনিয়া তারা তুলে ধরতেছে এদের ক্ষতি হচ্ছে আমাদের এমন ক্ষতি হচ্ছে যেখানে ইমান আমল আমাদের নষ্ট হয়ে যাচ্ছে ইমান আমল নষ্ট হয়ে যাচ্ছে আর দ্বিতীয় প্রকার মিডিয়া তা হচ্ছে বড়া মিডিয়া বড়া মিডিয়ার মধ্যে বড় মিডিয়া হচ্ছে পত্রিকা নিউজ পেপার নিউজ পেপারের মধ্যে আপনি যদি কেউ আজকে নিউজ পেপারটা নেন দুই দিন পরে দেখেন মিলে দেখেন দেখবেন যে কত পার্সেন্ট মিথ্যা কথা আছে দেখেন আপনি কত পার্সেন্ট মিথ্যা কথা আছে একজন হয়তো লিখে দিল সারা বাংলাদেশ তেলে ঘুরে বাড়ছে আমি তো খুশি হয়ে গেলাম যে তেলে ঘুরে বাড়ছে দুই দিন পরে বললো যে না তথ্যটা সত্য না প্রথম দিন যে আপনি এত বড় তথ্য দিয়ে আশাবাদী করলেন আমাকে বেহুদ দেয় কারণটা কি কোথায় আমার তেলে ঘুরে বাড়তেছি এগুলো বলে দিলেন মিথ্যা মিডিয়া এই যে মিথ্যা মিডিয়া এটা কী দিয়ে যাচ্ছে কাগজ দিয়ে আমার বাসায় পৌঁছে দিচ্ছে কাগজ দিয়ে আমার বাসায় পৌঁছে দিলেন আমি কাগজ দিয়ে উল্টে দেখি যেখানে তাকে সেখানে একটা মহিলার ছবি উপরে তিন কলম লাগবে তো মহিলা ওখানে মহিলাদের ছবি দিলেন এবং এমন ছবি দিলেন যে ছবি কোনো দিন কোনো ইমানদার চোখে পড়তে পারে না আশ্চর্য হবেন আমি এমন এক দেশে বাস করে আসছি যেখানে কোনো মহিলার ছবি পত্রিকার উপর দিয়ে দেওয়া হতো না কিন্তু মিথ্যা কথা থাকতে পারে এই ভয়ে আমি একদিন আমার ওস্তাদের বাসায় গেছি তিনি পড়তেছিলেন পত্রিকা আমি মনে করলাম পড়ার পর রাখলে আমি একটু পড়ব উনি পড়া শেষ হওয়ার পরে ছুঁড়ে ছিঁড়ে ছিঁড়ে কুটি কুটি করে ফেলে দিলেন এরপর বললেন যে এগুলি কারো হাতে গেলে মিথ্যা কথা বিশ্বাস করবে এগুলি ছাত্রদের এগুলি দরকার নেই এগুলি বেহুদা গাছ এগুলি তোমার দরকার নেই যেগুলি দেখবা ঘটে গেলে সেগুলো দেখতে পাবে অগ্রিম কোনো কিছু চিন্তা করার মাথা নষ্ট করার দরকার নেই বুঝে দিলেন আমাদেরকে বাস্তবতা তাই আপনার বাসায় একটা পত্রিকা রাখবেন তো কোনো কোনো মানুষের কাজ আছে জীবন পুরাণ পড়বে না হাদিস পড়বে না পত্রিকার আগা গোড়া ওই মাথা থেকে ওই মাথা পর্যন্ত এমন কি কে আজকে এই পত্রিকা বের করছে ওইটাও পড়ে ছাড়বে এ হচ্ছে আমাদের সমাজের অবস্থান এই মিথ্যা মিডিয়ার কাজ এমন এমন কথা দিবে এমন কি এক কোনো কোনো দেখবেন যে একজনের ছবি দিয়ে পুরো পাতা ভরাই দিছে আরে কি হবে এই ছবি দিয়ে এই ছবি আপনার কী কাজে লাগবে তাও এমন এক মহিলা হয়তো দেখবেন যে সবচেয়ে বড় নিকৃষ্টত মহিলা যেখানে সেখানে অন্যায় কাজ করে বেড়াইছে সেগুলি কেন এখানে পত্রিকার পাতা দিয়ে আপনার বাসায় পৌঁছে দিয়েছে আপনি চান নাই কিন্তু আপনার বাসায় ঠিকই পৌঁছে গেছে কি দরকার এই সমস্ত পত্রিকা এগুলি পত্রিকা রাখা অর্থ হচ্ছে আপনার পরিবারকে বিভ্রান্ত করা আপনার নিজেকে বিভ্রান্ত করা এবং এগুলি দিয়ে তাকায় তাকাতে একসময় মনে হবে যে ছবির দিকে তাকালে কোনো গুণা হয় না এরপর মনে মনে করবেন যে একটু অসুবিধা কি এ সবাই তো তাকায় হুজুর রাখি পত্রিকা পড়ে না নাকি তা আমি নিষেধ করে কেন কিন্তু আপনি যদি লাম্বা পত্রিকা রাখি না পত্রিকা রাখি না আমাদের কোনো সমস্যা হচ্ছে না এমন নয় যে আমরা একেবারে কোনো একটা মরে গেছি এরকম কিছু না আলহামদুলিল্লাহ কোনো সমস্যা হচ্ছে না আমরা জানি কত খবর আসছে খবর শুনে বলছি আলহামদুলিল্লাহ এর চেয়ে বেশি খবর দরকার নেই এত খবর দিয়ে আপনি কী করবেন দুনিয়ার মধ্যে এত খবর দিয়ে আপনি এত বড় রাজনীতি হলে এটা আপনার প্রেস ইনস্টিটিউট করেন সেখানে ভালো করে দেখেন কি করবেন না করবেন সেটা এই সমস্ত পত্রিকা যেগুলি হয় পত্রিকাগুলো আসলেই আমাদের ভালো অবস্থান নেই যেগুলো ডেলি পত্রিকা আর যেগুলি সাপ্তাহিক আছে সেগুলির মধ্যে তো আপনি আরও খারাপ অবস্থা পাবেন আর যেগুলি মাসিক আছে এগুলো আরও খারাপ অবস্থা আছে আর কোনো কোনোটা আছে হারাম প্রচারের জন্য তারা নিবেদিত প্রাণ হারাম প্রচারে করে বেড়াচ্ছে তাদের এগুলো আপনি কী কাজে লাগবে আপনি বলেন এগুলো আপনি ঘরে রাখাও আমার ওস্তাদে বলেছেন ঘরে রাখাও গুণা বিক্রি করাও গুণা কারণ বিক্রি করে সোনাসুর বিক্রেতা যখন দিবে আপনি সোনাসুর খাওয়ার পরে এটা পড়তে থাকবে না এবারে আবার গুণ হচ্ছে আপনার এই যে জিনিসগুলো হচ্ছে এগুলি কেন কারণ আপনি এই মিডিয়ার আক্রমণ আক্রমণের মধ্যে আমরা পড়ে গেছি এগুলো হারানোর ভিতরে আমরা পড়ে যাচ্ছি এগুলি সবই কোনোটাই ইসলাম জায়জ করে না বুঝতে পারছেন আপনি এগুলি হতে পারে না ইসলাম চলতে পারে না এগুলি সম্পর্কে আমাদের সাবধান থাকতে হবে এরা একটা কিছু বের করবে আর আমরা এই কিছু দৌড়াবো কেন কেন আমরা তো পাগল হয়ে যাচ্ছি আরও কিছু আছে সেটা কি পোস্টার দেখবেন আপনি দেখবেন যে রাস্তার পাশে তারা আছেন দেখবেন যে তাকাইতে পারতেছেন না কেন এই পাশে বিশাল বিশাল পোস্টার দিয়ে ল্যাংটা মহিলা দিয়ে ভরাই দিছে সিনেমার অ্যাডভার্টাইজ দিয়ে দিচ্ছে আপনার তাকাইতে পারতেছেন না এগুলি তো আপনার চোখে দেখতেছেন নাকি দেখেন না এগুলি তো পড়তেছেন দেখে দেখে পড়তেছেন কী লেখা আছে কোন কী হচ্ছে না হচ্ছে আপনি সেগুলো বন্ধ করতে পারতেছেন না রাস্তার পাশে কোনো খাম্বা থাকে এখন তো আলহামদুলিল্লাহ বাড়িতে লেখা থাকে এখানে কোনো পোস্টার লাগাবেন না বেঁচে গেল খাম্বা থাকলে তো সরকারি জায়গা পাইছে যত পারো এখানে মারো এ হচ্ছে খারাপ মিডিয়ার কাজ যেগুলো আপনাকে
আর অঙ্গভঙ্গি দেখতেছে সে কি করতে দেখতেছে এখন আপনার কাছে ধীরে ধীরে আপনার কাছে মনে হবে যে অমুকের দিকে তাকানোর কোনো দোষের কিছু নাই দোষের কিছু না ভারতীয় যে সমস্ত চ্যানেল আপনারা দেখেন না উজবিল্লা এগুলির মধ্যে কি শিক্ষা দেওয়া আপনি বলেন অমুকের স্ত্রী অমুকে লইয়া গেছে কেন অমুকের মেয়ে অমুকের সাথে চলে গেছে অমুকে সন্তান আর একটা এখানে বেসরা সন্তান একটা হয়েছে এগুলি দেখাবে এগুলি দেখে আপনার কি শিখবে দুনিয়া একটা সহজ হয়ে যাবে কই কিছুই নাই এটা একটা কারণ ভারতে হয় না উজবিল্লাহ অনেকে আগুন লাগাই দিচ্ছে ঘরের মধ্যে তার খবর নাই নাটকের দিকে তাকিয়ে আছে বাচ্চার কোনো খবর নাই বাচ্চা পড়ে মনে আছে তার কোনো খবর নাই সারা দুনিয়াতে এরকম তো অনেকে দেখবেন যে এই অমুকের জামা পাওয়ার জন্য অমুকের পোশাক পাওয়ার জন্য আত্মহত্যা করে দিচ্ছে এগুলি কি জন্য হচ্ছে আপনি ওইটা না দেখলে কী হতো ওইটার কারণটা আপনার পরিবার নষ্ট হচ্ছে আজ এই মিডিয়াতে আপনার কত ক্ষতি করছে আপনি কি বুঝেন আকাশ সংস্কৃতি আমাদের জন্য কতটুকু ক্ষতি করে বোঝা কা বোঝা সেই খড়কুটা মানে বেশি আছে সমস্ত খড়কুটার মতো সেগুলি সেগুলি আমাদের কোনো উপকার করে না ক্ষতি ছাড়া কোনো কাজে লাগে না এগুলি আমাদের জানতে হবে বিশেষ করে বাংলাদেশে কি আরও ভালো বাংলাদেশে তো মিডিয়াগুলি সব ভালো বাংলাদেশের কোনো মিডিয়া তো ভালো নেই এত খুশি হওয়ার কোনো কারণ নেই এই জন্য আপনার ঘরে একটা টেলিভিশন থাকা হচ্ছে আপনি অন্যায় কাজে একটা পথ ঘরে রচনা করে দিয়ে যাও আপনার স্ত্রী গুণা করতেছে আপনার কারণ আপনি দায়ী হবেন মনে রাখবেন কারণ একজন মানুষ তার ঘরের ব্যাপারে দায়ী একজন স্ত্রী তার কন্যা সন্তানরা তার মেয়েরা তার স্ত্রী তার ঘরের লোকদের ব্যাপারে দায়ী যদি আপনার ঘরে টেলিভিশন থাকে সে টেলিভিশনে যদি কোনো দেখানো হচ্ছে বাবা বলতেছে তোমরা গল্প করো মেয়ে আর আরেকজনকে তোমরা গল্প করো আমরা আসি এসে ফাইজা আমি পাইছেন নাকি এটা কোন ধরনের কথা না উজবিল্লা এটা ইউজ এরা দা ইউজ এটা ইউজই পণ আপনি শিক্ষা দিচ্ছেন তাদেরকে কেন শিক্ষা দিচ্ছেন এদেরকে এই পর্দা অফিসটি কোথায় গেল আমাদের দিন আপনি এইগুলি ঘরের ভিতরে দেখাচ্ছেন এরপরে আপনার মেয়ে তা করবে আপনার ছেলে তা করবে আপনার স্ত্রী তা করার জন্য উদ্বুদ্ধ হবে যে কিছুই না এটা এই জন্য এইগুলি অনেক অন্যায় এগুলি থেকে দূরে থাকতে হবে ভাই কোনো লাভ নাই এই টেলিভিশন বন্ধ করলে কিছু যায় আসে না তো আমরা তো টেলিভিশন টেলিভিশন আমাদের বাসায় নেই কোনো সমস্যা হচ্ছে দেখি না তো আজ পর্যন্ত কী সমস্যা হচ্ছে পৃথিবীতে আমার তো কিছু হয়নি আপনারও কিছু হবে না শুধুমাত্র এইগুলি জানার মনে আপনার চোখ নষ্ট করার জন্য এই সময়টা আল্লাহ দেওয়া চোখটাকে ভালো কাজে ব্যবহার করুন কোরআন সুন্নার কাজে ব্যবহার করুন বই পড়ার কাজে ব্যবহার করুন আপনি আল্লাহ দিনের জন্য ব্যবহার করুন আপনার এই চোখটাকে এই চোখটা একটা বড় ন্যায়মত যে ন্যায়মত আপনি ওই ব্যক্তি বুঝতে পারে যে অন্ধ অথবা যে চোখ চোখ চলে গেছে এখন দেখতে পায় না চশমা লাগে সে শুধু বুঝতে পারে যে আমি কত বড় ন্যায়মতের মধ্যে ছিলাম এই ন্যায়মতটাকে আপনি কেন নষ্ট করবেন এই ন্যায়মতটাকে আপনি যথাযথভাবে ভালো ব্যবহার করার মধ্যে আপনি সময়টা দিন আমরা ইনশাআল্লাহ বিষয়ে আরও আলোচনা করবো আকুল কাউলি হাজার ও আস্তাফুল্লাহ আলী ওয়ালাকুম সাইল মুসিম আস্তাফুরু ইন্নাহু হু আল গাফুর রাহিম